最終戦内定ベルディっていうのは分かってたんで、うん、まあ出るならもうそこしかないだろうなと思ってましたし、うん、なんか僕が一番心がけてたのはその一喜一憂しないこと2年間ほとんど試合出れなかったですけどサッカー人生の中で一番うまくなった実感があった2年間だったしあの改めて26年間のキャリアお疲れ様でした、はい、ありがとうございます、はい、どうですか今の気持ちはそうですねなんかうん今までも最終戦が終わって、まあ、少し練習したらオフシーズン入ってっていう形なんで、うんうん、そこまでこういつもと大きくやめたからといって、まあ、何か変わってるわけじゃないんで、まあ、おそらく年が明けて選手のみんなが指導し始めた時に一番自分はもうキャンプも行かないですし<笑>まあそれが一番実感するのかなっていうのは感じてます、はい、なんかこう一つ仕事できそうなのがあのキャンプのリポートじゃないけど。ね、ああそうですね、うん、そういうオファーあればぜひ行かせていただきたいですね<笑>なんかでも本当そういうふうな、あのー、ピッチをこう今度はゴール前じゃなくてピッチ内じゃなくて、はい、ピッチの外からこう眺められたら、ね、今雄太が言う通り、あのー、あ俺引退したんだなみたいなね,そう,ねそういう胸中に多分駆られると思うんだけど、はいはい、今日はいろいろ、あのー、サッカーの話も含めて、あのー、いろいろサッカーで。学んできた気づいてきたあの人間的なところもいろいろ話を聞かせてもらえたらなというふうに思います,、はいはい、ますあの冒頭にも話をしたんですけれども、えー、僕もプロの世界で何年かやらせてもらって当然指導者ですけど、はいえー、666試合また合わせましたねいやーキーを最後並んでよかったです、ねうん、<笑>あのねいろいろ話を聞いていくとベルディ戦がデビューで、はいえー、最終のゲームもベルディだったっていうふうにうで、ねまあ、ご自身もあのベルディの育成でお世話になったっていうふうに聞いてるんですけど、はいはい、なんか縁感じるものがいやなんかもう不思議な縁を感じましたし緑だけにとかそんなんじゃなくてうま、ね、<笑><笑>いですね<笑>全然あれですけどなんかまあ、うん、さそう最終戦内定ベルディっていうのは分かってたんで、うん、まあ出るならもうそこしかないだろうなと思ってましたし、まあ、ただチームの状況とかいろんなものありますからうんまあいろんな状況あってもまあチームのために頑張ろうっていうのは思ってましたしう、まあ、そういう中でスタメンで90分使ってもらえたっていうのは、はい、最後ピッチをかみしめながら<笑>まあ現役を追われたんでそれはすごく良かったですしそれがまた相手がベルギーっていうところでやはりなんかちょっとこう。縁を感じましたね,、うんはい、ねあの育成年代も僕はあのキーパーコーチを歴にいろいろなチームでさせてきてもらって、まあ、当然トップとはこう、まあ、重みって言ったらあ語弊があるかもしれないけどやっぱりプロのワンゲームっていうのはいろいろなものが動く、はいうん、例えば、えー、チームのこう身体がかかるゲームもあれば。うんお金が当然動くところもあるし、はいうん、いろいろなこう責任を背負ってプレイヤーたちはこうピッチで活躍されると思うんですけど666回、まあ、そのリーグ戦だけでもですけども、はいうん、監督から信頼を得てスタッフから信頼を得て、まあ、ゴールを守るマウスを任されるすごく重大なことを、まあ、666回も。ね、ユータは経験し,たしてきたと思うんですけどなんかその666っていう試合を振り返ってもなんか思うとことかってありますあのなんかそんなにこう666試合出たっていう実感も本当に正直あんまりなくてうん1試合1試合本当に。積み重ねてきた、うん、それがたまたま最終的に666だったっていう特にやっぱ30歳超えてからは、うんまあ、そういうメンタリティーでずっとやってきたんで何かを例えば400試合500試合目標にっていうのは全く自分の中になかったですし、うん、その試合よりもやっぱり出て何ができたかっていうことの方が自分の中では大事だと思ってたんで、うん、ただまあそういうこの、うん、ゲーム出た時のクオリティだったりとか。もちろん勝敗っていうのもありますしそこがやっぱり伴わないと、うんまあ、やっぱ試合数出るっていうのは難しいことだと思うんで、うん、そういう意味で、まあ、自分の中で一応誇れる数字だなとは思ってます、う
、まあ、やっぱりこう僕も育成年代トップカテゴリーこうキーパーをピッチに送り,できた送り出してきた身としてうん90分でこう人が変わって帰ってくる。要は1試合を経験するとこんだけゴールキーパーってそのメンタル的に自信をつけるとかまあそうじゃない時ももちろんあると思うんですけどうんやっぱりゲームが選手を本当に伸ばすんだなそういう僕自身も指導者としての経験があるんでうんやっぱり雄太がねこう積み上げてきたキャリアっていうのは本当にすごいもんなんだなっていうふうにね思いますね。よくあの継続は力なりとか、ね、継続力とかそういう言葉ってすごくアスリートの中から聞くんですけどなんかね今の雄太の話なんか聞いてても、うん、継続していくってなかなか言うのは簡単なんだけども当然、リーグ戦だから勝ったゲームの後もあれば、ね、連敗した時もあれば、まあ、逆にこう,うまくいかなかった時なんていうのはなんかメンタルどういうふうにコントロールしてたとかって今振り返るとありますかうんそうですね<笑>なんか僕が一番心がけてたのはその一喜一憂しないこと、うん、もうここに尽きるというか、うん、あのいい時も悪い時も必ずありますし、うん、浮き沈みあるのは、まあ、人間なんで調子がいい悪いもありますし、うん、そこはもう当然だと思うんですけどその周りの、まあ、勝ち負けもそうだし周りの評価であったりとか,、うん、なんかもうそういうものにあんまり左右されないように勝ったから優勝したから昇格したから。とか合格したからとか、うん、まあまあそういうのは関係なくてあそれはもう一試合一試合じゃなくてそのもう年間通して一試合一試合もそうですし年間もそうですし、うん、全てにおいてやっぱその一喜一憂しないっていうのは自分の中のテーマでしたね、うん、それによってこうよりシンプルにじゃあ何のためにやるかっつったらやっぱ上手くなるためにやるそこに上手くなれば結果がついてくるっていうふうに自分では思ってたんで、うん、出れないってことは自分が上手くないし、うん、そこのレベルに達しないから出れないわけでもう本当に至ってシンプルというか、うん、自分はずっとその心構えでやってましたしだからあんまりこう良くてもすごくはしゃいだりとかではなくて、うんうん、そういう時こそ自分なんか次良くないことが起きるんじゃないかとか、うん、<笑>思いながらやってましたし、うん、逆に良くない時はあの、うん、またここを乗り越えればいい時期が来るかもしれないっていう気持ちで、うん、だからあんまりこ両方にこう振り幅を大きくしないように常にここにいて目的っていうのはやっぱり上手くなることそれができるといろんなものがついてくるし結局結果がついてくると思うんでもう至ってシンプルにそういう考え方でそうですね30過ぎてからかなはそういう考え方になりましたあえて目標を立てないとかするようになりましたもう別に自分がなんだろう日本代表になりたいとか、うん、海外行きたいとか優勝したいとかもちろんいろんな目標って大事だと思うんですけど、うん、もうそんなことよりも一日一日の練習一回一回の練習どのぐらい 100% でできるか、うん、それをやったことによって自分がどれぐらい上手になってるかっていう,もうこの積み重ねしかないと思ってたんで、うん、あえてあまりこう大きい先を見る目標とかは立てなくなりましたしだからすごいなんかこういろんなものがそぎ落とされて最後は結構シンプルだったというかやっぱそういうふうになってくるんだねそうですね自分は、まあ、あと柏はやっぱり満了になったのがすごく自分の中で大きくて30歳の時ですけどあ,あれ30歳の時ですか、はい、で熊本に行ったのがその年齢なんですけどやっぱりサッカーができなくなるっていうこの恐怖心とかっていうのは本当に全く考えたことがなくてやっぱり柏でその満了の通知を受けた時にあこれオファーが来なかったらこのまま俺サッカー選手終わりなんだと思って、うんまあ、ふとそう思った時にそ,、ねはい、そんなこと考えたこともなかったんでんなんかやっぱすごく恐怖心ありましたしオファーは本当にくれるチームがあるんだろうかとか、まあ、そういうふうに素直に思いましたしで、まあ、熊本に決まってサッカーまたやらせてもらえるってなった時にやっぱりすごくそのやっぱ後悔しないようにしようっていう。もうこの瞬間はいつまたやってくるかわからないしもうそういう先の何年先に自分がこうなりたいとかではなくて目の前のことをとにかく 100% やってもしそういう日が来た時に自分の中で後悔がないように、うん、あの 100% やったからもうしょうがないって思えるようにまあやろうっていうふうに決めたのがすごくいい方向に行ったのかなっていうのは自分の中で思いますね。うんはい、あの人生の、ねまあ、ターニンングポイントはいつでしたかみたいな話を今回はこうさせてもらえればと思うんだけど、はい、じゃあ一つ目のターニングポイントってそこ
そこを一つですけど、あのー、もう僕は一つ大きいのは、あのー、20、着替え、満了になったのが30、確か30の時だったと思うんで、うんえー、29歳、30歳、この2年間ですね、この2年間、えーとまあ、菅野が、えー、と横浜市から来て、うん、今、札幌で活躍されてる、ねですね、まだやってますけど、うん、彼と過ごした2年間っていうのは、自分をすごく変えてくれましたし。うん、あのー2年間ほとんど試合出れなかったですけどあユータ、はい、サッカー人生の中で一番うまくなった実感があった2年間だったしそれはやっぱり2年間出れなかったのに上達した感があるんだ、ねはい、まあなんでかっていうと結局なんていうんだろうな矢印が全部外側に向いていて自分はその当時まではそうですねあのー、まあ菅が来て最初は自分出てましたけど<笑>まあ途中で、すげにまあチームの成績とか、自分のパフォーマンスとかいろいろあって、まあ、交代させられて、まあ、その時にこに、なかなか受け入れられなくて、それを自分の中で、でまあ、タイプもどっちかっていうと違うゴールキーパーでしたし、すげは。まあ、当然、サイズもね、はい、うん、いろんな部分で、うん、だそこにすごく自分は逃げてましたし、いや、まあ、タイプ違うから、監督の好みとか。なんかこうキーパーコーチがそういうふうに思うとか,、うん、なんかまあそういう自分自身にとにかく矢印が向いてなくて、うん、何かを外側にこう言い訳を探してるっていうか、まあ、ずっと多分18回試合出てきて、あのー、うまくいっていた分全然そういう自分に矢印が向いてなくていざそうなった時にこう自分の中に何も残ってないっていうのをなんかすごくその時感じて。うんまあ、時間かかりましたけどそう思えるようになったのもやっぱりすげえか出て最初の頃は全然そういうふうに思えなかったしただやっぱり監督が変わるキーパーコーチが変わる2年間の中で何回かあったんですけど結局いつも出るのはすげえでだんだんとああこれは俺に何かが足りないからだなっていうふうに向いたのが一番最初のきっかけでそこからはやっぱりもうすげえは何個した5個したかだけど。もうなりふり構わずこうなんか盗んでやろうっていう気持ちになれましたしもうそういうなんかプライドみたいのが一瞬でなくなったというかそれはすごい自分の中で大きくてだからいろんなものを吸収できたし人の話をすごく聞けるようになったしまあ俗にオープンマインドというか今までは全然こう言われてもいやいやみたいなこう,うるさいみたいな感じであの人の言うことはあんまり聞いてなかったですよ本当にやっぱ自分に自信っていうかすごく過信があったというかねあなるほどねその辺が自分の中ですごく大きかったですね、はい、今そのまあねこう自信を持ちすぎて過信になって、まあ、過信が行き過ぎるとね満信っていう言葉が日本にはあると思うんですけど、はい、やっぱりこう静かくであのね、優勝されて、えー、もう成り物入れレイソルに入って、ね、18、19から名門チームのゴールマウス任されたら、やっぱりそういうふうになっちゃうんだろうねいやー、でもなんか、今の若い子たち見てると、あんまりそういうふうになってない子多いんで、<笑>もう多分今の子、すごいしっかりしてるなと思いますし、でも逆に言うと、やっぱり自分はすごくこう。浮き足だっていたというか、うん、地に足がついてなかったんだなっていうのはすごく感じます。うん、はい。もう僕は南優太を語るときには、あのキャッチングがいいゴールキーパーとか、あのハイボールに強いキーパーとか、もういろんなゴールキーパーとしてのプレーの素晴らしさはあのさることながら、あのもう本当謙虚な人間っていうのがすごく僕はあなたに持ってて。ありがとうございます。うん。だからなんか優太からね。そういうふうにこう過信してた自分がいたとか、ね、なんか周りから言われるアドバイス等について。いやいや、そんなの俺は受け入れないよみたいなのっていうのを、ね、聞けたのがすごく大きいですよ、ね。あ、本当ですか、うん。だから多分柏の時を知っている人と、その後の印象っておそらく。なんか自分自身もこう言われることとか、変わったというか、うんうん、多分そうだと思います。うん、はい。またねあの人間性のところは何がどういう出来事があってどういうきっかけでこう雄太がこう、まあ、成,成長って言ったら失礼だけどもね、はい、こう本当にまたさらにスケールアップしていったかっていうのをまたあのお話聞かせていただけたらなというふうに思います。はいはいはい、ありがとうございます